Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. White, not just color, white is wonder. MCR Wonder White Collection. அந்த பொண்ணு வந்து ரத்த வெள்ளத்தில் இறந்து கிடக்குது ஓகே அதில் கழுத்தில் காயம் காதில் அப்புறம் ஸோ ஃபுல்லாகவே ரத்தம் செதறி இருக்கு சில செக்அப் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்துகிற ஒரு ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் எடுக்கும்போது பயன்படுத்தக்கூடிய சில அந்த கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு சில கேட்ஜெட்ஸை யூஸ் பண்ணி அதை வெஜினல் வாயில் வச்சு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அது ஓப்பனில் இருக்குமே தவிர போலீஸ் விசாரணையில் அவங்களுக்கு முழுமையான சந்தேகம் அப்போது இவனுக்கும் அதே மாதிரியான தலையில் அடி வெட்டு காயங்கள் இதெல்லாமே இருக்குது இவனுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு இன்ஜுரி இருக்கும் உடம்பு முழுக்க ஆரிஷ் எப்படி கொலை செய்யப்பட்டாலும் அதே மாதிரி அப்போ ரத்த இதெல்லாம் செதறி இருக்குது ஓகே ஸோ இதெல்லாமே இருக்குது அந்த அந்த டீனேஜுக்கு உண்டான அந்த பொண்ணுக்கு உண்டான அந்த ஒரு சில இயக்கங்களை அந்த பொண்ணு வந்து அதை எதிர்பார்க்கும் போது அது ஹேமராஜ் வந்து வேற மாதிரி தவறா பயன்படுத்தி அந்த பொண்ணை செடியூஸ் பண்ணிட்டான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வராங்க வீட்டில் போய் செக் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது போலீஸுக்கு ஒரு அங்கே கால்ஃப் கிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த கிளப்பு வந்து என்னன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர்ஸ் இருக்கும் சரி அதுல அஞ்சா நம்பரை மட்டும் காணும் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் என்று நம்மோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு கிரைம் செல்வராஜ் அவர்கள் இருந்துள்ளார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்தியாவையே உலுக்கிய ஒரு மிகப்பெரிய படுகொலை ஒன்று அந்த வீட்டில் நடந்துச்சு அந்த கொலை செய்யப்பட்ட சிறுமியின் பேர் ஆருஷி தல்வார் அந்த வீட்டில் ரெண்டு கொலை நடக்குது ஆருஷி தல்வார் கொலை செய்யப்படுறாங்க அந்த வீட்டில் காவலாளியாக இருந்த ஒரு நேபாளத்தை பூர்வீகமாக கொண்டு வருவர் கொலை செய்யப்படுகிறார் அந்த கொலை என்பது இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய பேஸ் பொருளாக மாறியது அந்த கொலையை அடிப்படையாக வைத்து வெப்சீரிஸ் படமெல்லாம் வந்திருக்கு அந்த கொலையில் அந்த பெண்ணுடைய பெற்றோரையே குற்றவாளியாக குற்றம் சாட்டி ஆயுள் தண்டனைலாம் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த கேஸெல்லாம் அக்யூட்டல் ஆகி அவங்க வெளியே வந்துட்டாங்க ஸோ அந்த ஆருஷி கொலை வழக்கு என்பது எப்படி நடந்தது அந்த பெண்ணை கொலை செய்தது யார் கூட இருந்த அந்த காவலாளியை யார் கொலை செஞ்சாங்க அந்த கேஸை பற்றி கொஞ்சம் டீடெயிலாக சொல்ல முடியுமா சார் கண்டிப்பாக இந்த டாக்டர் ராஜேஷ் தல்வார் அப்படின்றவர் வந்து அவர் ஒரு டென்டிஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் ப்ராஸ்தட்டிக் டென்டிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு அவர் தனியாக கிளினிக் ரன் பண்ணிகிட்ருக்காரு அவங்க மனைவி நுபுர் தல்வார் அப்படின்றவங்க பிஜி இன் ஆர்த்தோடான்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் ஒரு கிளினிக் ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து தனியாக ஒரு ஒரு வீட்டில் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஆசாத் ஆசாத் அப்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அரவிந்தோ மார்க் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல அவங்க தனியாக ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க அது நொய்டால இருக்கு ஆ அது இருக்கு அங்கே வந்து அவங்க நியூடெல்லியோட அவுட்ஸ்கட்ஸ் இது நம்ம சென்னையோட அவுட்ஸ்கட்ஸ் மாதிரி அங்கே அவுட்ஸ்கட்ஸ் அது வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் வரும் அது கணக்கு ஸோ இதில் வந்து இவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆன பிறகு இவங்களுக்கு ஆருஷின்ற பெண் வந்து பிறகுறாங்க இவங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த கங்காராம்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அவங்களுக்கு குழந்தை பிரசவமாகுது அந்த குழந்தை தான் ஆருஷி ஸோ இவங்க ராஜேஷோட அம்மா வந்து ராஜேஷ் ராஜேஷ் தல்வாரோட அம்மா இறந்த பிறகு அவங்க ஒரு புது வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பிளான் பண்ணி நோய்டால் ஜல்வாயு விகார்னு சொல்லி ஒரு தனியாக ஒரு ஒரு தனி இண்டிவிஜுவல் வீடுகளாக தனித்தனியாக இருக்குது ஒரு ஸ்ட்ரீட் ரோ ஹவுசஸ் மாதிரி அதாவது இண்டிவிஜுவல் வில்லாஸ் இண்டிவிஜுவல் வில்லாஸ் மாதிரியே தனித்தனியாக இருக்குது அந்த வில்லாஸில் ஒரு வீடை வாங்குறாரு அது இவங்களுக்கு அலாட்மெண்ட் வந்து எல் தேர்ட்டி டூன்னு ஒரு ஒரு வீடு வந்து அலாட்மெண்ட் ஆகுது அவங்க அங்கே இருக்காங்க ஸோ அப்போ அவங்க இருக்கும்போது அந்த நுப்பூர் தல்வாரோட பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க அப்பா வந்து கேப்டனாக இருந்து ரிட்டையர் ஆன சிட்னிஸ்னு சொல்லி அவர் அவர் கேப்டனாக இருந்து ரிட்டையர் ஆனவர் அவரும் அதுங்க பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால இவங்க அங்கே வீடு வாங்கி போகிறாங்க ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க ஹெல்ப்புக்கு வருவாங்க பக்கத்தில் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மனைவி அதாவது நுப்பத்தல்வரோட அம்மா வந்து லதா சிட்னிஸ் சொல்லி அவங்களும் அங்கே இருக்காங்க எதுக்காக இவங்க அவங்க இருக்கு பேர் அவங்க மாமனார் மாமியார் இருக்குது ஏரியாவுக்கு ராஜேஷ் வீடு வாங்கிட்டு வராருன்னா அங்கே குழந்தைய இப்போ ஸ்கூல் கூட்டு போகிறதோ வர்றதோ இல்லை பக்கத்தில் ஏதாவது ஹெல்ப்புக்குனா உடனே பார்த்துக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக அங்கே வராங்க ஸோ இங்கே வந்த பிறகு அவங்களுக்கு ஒரு கிருஷ்ணான்னு சொல்லி ஒருத்தர் அவர் வந்து அவரும் நேபாள் நேபாள் நா நாட்டை சேர்ந்தவர் இங்கே வந்து அவங்களோட ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு அந்த 
இவர் ராஜேஷ் தல்வாருக்கு கிளினிக்கில் வந்து சில டோக்கன் கொடுக்குறது மற்ற சின்ன சின்ன வேலைகள் அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தால் சின்ன ஏதாவது ஒரு அத்தியாவசிய வேலை ஏதாவது இருக்குன்னா அந்த வேலைகள்லாம் பண்ணி கொடுப்பார் ஸோ இந்த வேலையை அவர் அந்த கிருஷ்ணா பண்ணிகிட்ருக்காரு இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போதே இந்த பொண்ணு ஆருஷி அப்படி வளர ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க நைன்த்து படிக்கிறாங்க டெல்லி பப்ளிக் ஸ்கூல்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கூலில் படிச்சுட்ருக்காங்க அப்படி படிச்சுட்டு இருக்கும்போது வீட்டு தேவைகளுக்கு வீட்டுக்கு சில வேலைகள்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஏன்னா அந்த கிருஷ்ணா வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் கிளினிக்கையும் பார்த்துக்கிறது ஸோ வீட்டுக்கு வந்து சில வேலைகள் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுனால டெய்லி போய் பால் பாக்கெட் வாங்குறது இந்த காய்கறி வாங்குறது மற்ற சில இந்த சின்ன சின்ன வேலைகள் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு 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 சர்வன் ஒரு சர்வன் மெய்டு ஒரு டொமஸ்டிக் ஹெல்ப்புக்கு யாருக்காவது வேணும் அப்படின்னோடனே அதுக்கு ஒருத்தரை தேடுறாங்க அப்போது ஒருத்தர் ஒரு காமன் ஃப்ரெண்டு மூலமாக வராரு அவர் பேர் தான் ஹேம்ராஜ் அவருக்கு ஒரு பசங்க இருக்காங்க அவங்க கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அவர் க பசங்க இருக்காங்க அவருக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டிகேப்ட் ஸோ அது அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த விஷயத்தினால இவரால் வந்து வெளியில் வேறு வேலைக்கு போக முடியல அப்படிங்கிறதுனால இங்கே வந்து வீட்டோடையே தங்கியிருக்காரு இந்த எல் தேர்ட்டி டூன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வீட்லேயே மொட்டமாடி பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ரூம் மாதிரி இருக்குது அந்த ரூம் இவங்கள அலாட் பண்ணுற அவங்களுக்கு அலாட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மொட்டமாடி பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ரூமில் ஹேமராஜ் தங்கியிருக்காரு அங்கே அவர் வந்து தனியாக இருக்கார் ஸோ தனியாக வேணும் தேவையானதை அவரே குக் பண்ணிக்கிறாரு மற்றபடி வேறு எதுவும் கீழெல்லாம் வரமாட்டார் இவர் வந்தது வந்து மெயினாக அவரோட ரொட்டின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது இப்போது ஏதாவது ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இப்போ பல்பு போயிடுச்சு இல்லை பிளம்பிங்கில் ஒரு சின்ன சின்ன வேலை இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணுவார் வந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் மெயினாக பார்க்குறது காலில் பால் பாக்கெட் வாங்குறது காய்கறி வாங்கிட்டு வர்றது இந்த மாதிரி என்னென்ன மீனியல் ஜாப்ஸ் இருக்கோ அந்த சின்ன சின்ன வேலைகளை அவர் பண்ணிகிட்ருப்பார் ஸோ இது அவரோட ரொட்டீனாக இருக்குது ஆனால் இவர் கிளினிக் போக மாட்டார் ஸோ அவர் இங்கே வந்த பிறகு மேக்ஸிமம் கிருஷ்ணா வந்து வீட்டு வேலைக்கு ரொம்ப கூப்பிடுறதில்ல ஸோ இவரே பார்த்துட்ருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு சில கெஸ்ட்டு வராங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே வீடை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு இவங்க பெயிண்டிங் ஒர்க் எதுவும் பண்ணலை அப்படிங்கிறனால அவங்க ஒரு பிளான் பண்ணி பெயிண்டிங்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாம் சுத்தப்படுத்தணும்னு பார்க்குறாங்க ஸோ அப்போ வெயி பெயிண்டிங் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் வராங்க இப்போ நார்மலாக வீட்டுக்குள்ளே வராங்கன்னா வீட்டில் எல்லா பகுதியுமே அந்த திங்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ அவங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த வெள்ளை அடிக்கிறதுக்கோ இல்லை பெயிண்டிங் அடிக்கிறதுக்கோ ஹெல்ப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் திரும்பி பழைய இடத்துக்கு தள்ளி வைக்கணும் ஸோ இந்த வேலைலாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இவங்களுக்கு சாப்பாடு எல்லாமே வெளியிலேருந்து அவங்க அந்த டைமுக்கு வெளியில் போயிட்டு வந்துடுவாங்க தண்ணி தேவைக்கு மட்டும் அப்பப்போ வீட்டுக்குள்ளே வந்து எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனால இவர் என்ன பண்ணுறாருனா மேலே மொட்டமாடியில் ஒரு தனியாக இது பண்ணிவிட்டு அங்கே சாவியை இவர் கையில் வச்சுக்கிறார் மொட்டமாடிக்கு போகக்கூடிய அந்த பாதை இதை வந்து சாவியை வந்து மொத்தமாக கையில் வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா இவங்க தேவையில்லாமல் மேலே போய் உட்காந்து அரட்டை அடிச்சுட்டு இருக்காங்க வேலை பார்க்காமன்ற மாதிரி இவருக்கு தெரிஞ்சதுனால ஹேமராஜ் வந்து எடுத்து வச்சுக்கிறார் ஸோ இதை ஃபுல்லாகவே அந்த பெயிண்டிங் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கையும் இவர் மானிட்ரு பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவங்களுக்கு ஒரு சில ஹெல்ப் ஏதாவது ஒரு இது தூக்கணும் வைக்கணும்னா அந்த சின்ன சின்ன ஹெல்ப்லாம் பண்ணிக்கிறார் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கு ஒரு இப்போ அந்த டைமில் ஒரு ஒரு வேலைக்காரமாக இருக்காங்க இவங்களுக்கு அந்த சமைச்சு கொடுக்கறதுக்கு மட்டும் வந்துட்டு போவாங்க ஸோ அந்த அம்மா திடீர்னு அவங்களுக்கு ஊரில் ஒரு ஃபேமிலி ஒரு இது இருக்குது இஷ்யூ இருக்குது அதனால் நாங்கள் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிளம்பும் போது இன்னொரு லேடியை இவங்க என்கேஜ் பண்ணுறாங்க பாரதி மண்டல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த லேடி பாரதி மண்டல் ஆமாம் அந்த பாரதின்றவங்க வந்து ரெகுலராக காலானால் இவர் ஹேம்ராஜ் வேலை பால் பாக்கெட்டு காய்கறி வாங்கிட்டு வந்து வச்சுடுறது அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்ததும் என்னென்ன சமைக்கணும்னு ஒரு லிஸ்ட்டு ஏற்கனவே வாங்கி வச்சுப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க ஃபாஸ்ட்டாக மற்ற வேலைகள்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு கழுவுறதெல்லாம் பாத்திரம் கழுவிலாம் வச்சுட்டு இவங்க கிளம்பிடுவாங்க ஸோ வீட்டை சுத்தம் பண்ணுறது அந்த சின்ன சின்ன வேலைகள் பார்க்குறதெல்லாம் அந்த பாரதியோட வேலை அது சமைச்சு வச்சுட்டு மற்ற வேலைகளை முடிச்சுட்டு அவங்க கிளம்புவாங்க ஸோ ஜென்ரலாக இவங்க வரும்போது மேக்ஸிமம் இவங்க இந்த பொண்ணு ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கோம் ஆரிஷி ஆமாம் அப்புறம் அவங்க அப்பா வந்து ராஜேஷ் தல்வார் வந்து எங்கேயாவது வெளியில் கிளினிக் போயிருப்பார் இல்லைனா உட்காந்து ஏதாவது பேப்பர் படிச்சுட்டு மற்ற வேலைகள் பார்த்துட்டு இருப்பார் நுப்பூரும் அதே மாதிரி அவங்க அம்மாவும் வெளியில் வேலை இருந்தால் போயிடுவாங்க இல்லை வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா அப்போதைக்கு பார்த்துப்பாங்க பட
பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களுக்குள்ளே வந்து இவரோட வேலை வந்து ஒரு மொனோட்டனஸாக கரெக்டாக போயிட்டே இருக்குது இவங்களுக்கு வேறு எந்த பெரிய ஒரு இதுவும் இல்லை அதாவது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் வேறு எந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு ஹேசிலும் இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கு ஃபேமிலி மே மாதம் பதினெட்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இப்போ நார்மலாக மே மாதம் நம்ம ஊர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா வெக்கேஷன் டைம் ஆமாம் வெயில் அடித்து கொளுத்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த காலகட்டத்தில் இவங்க நார்மலாக ஒரு இவங்க ஏசியை போட்டு ஃபுல்லாகவே நல்லா தூங்குகிற கப்பல் இவங்க இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ராஜேஷ் தல்வாரும் நுப்பு தல்வாரும் ஆருஷி தனியாக ஒரு ரூமில் இருக்காங்க இவங்க ரூமில் இருந்து இப்போ நம்ம அவங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ரைவேசி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஒம்பதாவது படிக்கிறது பொண்ணு அப்படிங்கிறதுனால தனியாக ப்ரைவேசிக்காக ஒரு ரூம் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் மெயின் ஹாலுக்கு வந்து ஹாலில் இருந்து டைனிங் ஏரியா இருக்குது டைனிங் ஏரியா பக்கத்துலேயே இவங்க ரூமுக்கு போக முடியும் இவங்க அதே மாதிரி நுப்பூர் தல்வார் அண்டு ராஜேஷ் தல்வார் தங்கியிருக்கிற அந்த ரூம் தனியாக இருக்குது ஸோ இவங்க அந்த பொண்ணோட ரூம் மட்டும் மாடி ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு போகிற மாதிரி இருக்குது உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு சின்ன ஸ்டேர் கேஸ் இருக்குது ஸ்டேர் கேஸில் போனீங்கன்னா மேலே ரூம் இருக்குது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்து தான் அந்த பொண்ணு ரூம் போக முடியும் நீங்கள் நேரடியாக போக முடியாது ஸோ அவங்க அங்கே இருக்காங்க இந்த பதினெட்டாம் தேதி என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த நுப்பூர் வந்து ஒரு ஆறு மணிக்கு ரிட்டன் வந்துடுறாங்க வீட்டுக்கு நுப்பூர் தல்வார் வந்து அவங்க வேலையை முடிச்சுட்டு வந்துடுறாங்க அம்மா வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க வந்துடுறாங்க அப்புறம் ஒரு இந்த பொண்ணு வந்து படிச்சுட்ருக்கு அப்போ ஏதோ ஒரு ஹோம் ஒர்க்கு மற்ற வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்புறம் அவங்க அப்பா ராஜேஷ் தல்வார் ஒரு ஒம்பது மணிக்கு வராரு ரிட்டன் வராரு அந்த மே பதினெட்டில் ரிட்டன் வந்துட்ட பிறகு அவர் அவரோட கார் ஆப்ட்ரான்னு ஒரு காரு அப்போ அந்த காரில் வந்து அவர் கீழே அதுக்குன்னு தனியாக பார்க்கிங்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் விட்டுட்டு நேராக அவர் வந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் இவங்க புதுசாக ஒரு இன்டர்நெட் ஒரு இது ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அது வீட்டுக்குள்ளே இவரே வந்து லேப்டாப்பில் ஏதோ ஒரு வேலை ஒன்று இருக்குது அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்டர்நெட் ஓப்பன் பண்ணி சில வேலைகள் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போது இன்டர்நெட் வந்து ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னதும் இந்த ரவுட்டர் வந்து அந்த ஆருஷியோட ரூமில் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த ஆருஷியோட ரூமில் இருக்கிற ரவுட்டரை போய் ஆன் பண்ணிட்டு வாமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மனைவிக்கு ராஜேஷ் தல்வார் சொல்கிறாரு நுப்பூர் தல்வார் எழுந்து போய் அவங்க ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போகிறாங்க அது ஒரு அரவுண்டு ஒரு பத்தரை பதினோரு மணி இருக்கும் நைட்டு பத்தரை பதினோரு ஆமாம் அந்த டைமுக்கு அவங்க போகிறாங்க அங்கே போன பிறகு அங்கே வந்து அங்கே உள்ள ரவுட்டரை ஒரு வாட்டி ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்துடுறாங்க இந்த டோர் எப்படி இருக்குன்னா அந்த ஆருஷி தங்கியிருக்கிறது இப்போ ஹோட்டல்லாம் தங்குற மாதிரியான உள்பக்கமாக நீங்கள் திறக்க முடியும் கதவை லாக் ஆகியிருந்தால் கூட லாக் பண்ணி நீங்கள் லாக் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு ப்ரெஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லாக் ஆகிடும் ஆமாம் வெளியிலேருந்து உள்ளே திறக்க அதை திறக்க முடியாது அதே நேரத்தில் உள்ளேருந்து ரிலீஸ் பண்ணி நீங்கள் திறந்துடலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரொவிஷன் உள்ள ஒரு அறை அது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் ஸோ இவங்க இவங்க அந்த அம்மா வந்து போய் ஃபஸ்ட்டு திறக்க போகிறாங்க ஸோ அந்த பொண்ணு ஏற்கனவே உள்ளே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கு பட்டன் லாக் பட்டன் லாக் பண்ணியிருக்கு அதனால் அதை திறக்க முடியல இந்த அம்மா சேஃப்டிக்கு ஏற்கனவே ஒரு கீ எடுத்துகிட்டு போயிருந்தாங்க ஸோ அந்த கீயை போட்டுட்டு லாக் அன்லாக் பண்ணுறாங்க ஓப்பன் ஆகிடுச்சு சரி ஸோ அதுக்கப்புறம் உள்ளே போகிறாங்க இந்த இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ரிட்டன் வரும்போது இந்த அம்மா சாவியை எடுக்காமல் வந்ததாக அவங்களோட கன்ஃபெஷன்லாம் சொல்கிறாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் பவர் கட் ஆகுது ஓகே இவங்க ஏற்கனவே ஏசி போட்டு நல்லா தூக்கம் இருக்கிறதுனால அவங்க கொஞ்சம் நேரம் வேலை பார்க்குறாங்க இவங்க ஒரு பதினொன்றரை பன்னெண்டு மணி இருக்கும் அந்த டைமில் கொஞ்சம் நேரத்தில் இவங்க தனியாக நுப்புர் அப்புறமே படுத்துடுறாங்க அப்புறம் த ராஜேஷ் தல்வார் போய் படுத்துடுறாரு ஸோ வேலை முடிஞ்சு அது இவங்க வேலையை முடிச்சுட்டு அவங்களும் படுத்துட்டாங்க ஏசி ஓடிட்டே இருந்ததுனால கொஞ்சம் அந்த சில்னஸ்லேயே இவங்க தூங்கிட்டாங்க ப்ளஸ் அந்த பவர் கட் ஆனது இவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ இவங்க வந்து மறுநாள் காலையில் பெல் அடிக்கிறாங்க அந்த பாரதி வழக்கமாக காலையில் வந்து வந்துடுவாங்க அந்த சமையல் வேலை பார்க்கவங்க வந்துடுவாங்க வந்து பெல் அடிக்கிறாங்க பெல் அடிக்கும்போது அந்த வழக்கமாக ஹேமராஜ் தான் வந்து திறக்கணும் திறப்பார் ஃபஸ்ட்டு பெல் அடிச்சுட்டு வெயிட் பண்ணுறாங்க யாரும் வரல திரும்பி பெல் அடிக்கிறாங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அப்போது ஹேமராஜ் வரல அந்த அம்மா மட்டும் நுப்பூர் மட்டும் வந்து எழுந்து வந்துட்டு கேட்குறாங்க என்னாச்சு எங்கே ஹேமராஜ் எங்கே போயிட்டார் அப்படின்றாரு அப்போது இல்லை யாரும் வரல அதனால தான்மா பெல் அடித்தேன் அப்படின்றாரு அப்போ பால் எடுக்க போயிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம்
அதை தள்ளிட்டு திறந்து அப்புறமா இவங்க வந்து அந்த திரும்பியும் கூப்பிடுறாங்க உள்பக்கமாக தப்பாக போட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி நீங்கள் அந்த பால்கனி பக்கம் வாங்க உங்களுக்கு நாங்கள் இருந்து சாவியை தூக்கி போடுறேன் நீங்கள் இவங்க என்ன நினச்சிட்டாங்க வெளியில் லாக் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்கன்னு நினச்சிட்டு இவங்க சாவியை தூக்கி போடுறேன் அப்புறம் நீ போய் திறந்துக்கமான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க அந்த பாரதி போகிறாங்க போயிட்டு அப்புறம் பால்கனி கிட்ட நிற்கிறாங்க அப்போது நேர கீழே நிற்கும்போது இவங்க இங்கேருந்து சாவியை தூக்கி போடுறாங்க சாவியை எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க திறக்க வரும்போது பார்த்தா சும்மா திறந்தே தான் இருக்குது பூட்டலை அப்படின்றாங்க ஓகே பாரதி சொல்கிறாங்க பாரதி சொல்கிறாங்க ஆனால் இது கூட பார்க்கல நீ அப்படின்ட்டு சரி வாங்கன்னு வந்துட்டாங்க நேராக வந்த பிறகு இந்த அம்மா போய் கிச்சனில் போய் மற்ற வேலைகள் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரத்துலேயே அழுக சத்தம் கேட்குது ஆர்ஷி ரூமில் இருந்து உள்ளுக்குள்ளே என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையேன்னு இந்த பொண்ணு இந்த பாரதி வேகமாக மேலே போய் பார்க்குறாங்க அங்கே அழுதுட்டுருக்காங்க ராஜேஷ் தல்வாரும் நுப்புர் தல்வாரும் அந்த பொண்ணு வந்து ரத்த வெள்ளத்தில் இறந்து கிடக்குது ஓகே அதில் கழுத்தில் காயம் காதில் அப்புறம் ஸோ ஃபுல்லாகவே ரத்தம் செதறி இருக்குது இந்த ரத்த க கரை வந்து அங்கங்கே செதறி அந்த ரூம் ஃபுல்லாகவே செதறி இருக்குது கழுத்து வந்து துண்டாக வெட்டப்பட்டிருக்கு ஸோ கழுத்தறுத்து கொலை பண்ணியிருக்கா ஆமாம் கழுத்து அறுத்து தான் கொலை பட்டிருக்க பண்ணியிருக்காங்க இந்த கொலைக்கான காரணம் அப்புறம் அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு ஒரு லூஸான ஒரு ஷர்ட்டு தான் ஒன்று போட்டிருக்காங்க அப்புறம் கீழே ட்ரௌசர்ஸ் மாதிரி ஒரு ஹாஃப் ட்ரௌசர் மாதிரி ஒன்று போட்டிருக்காங்க ஸோ அதுவும் அந்த பெருசாக டிஸ்டர்பன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை அதில் ஆனால் அது நாடாக கட்டாமல் இருக்குது அந்த பொண்ணோட அந்த அந்த ட்ரௌசரில் இருக்கக்கூடிய அந்த நாடா வந்து அது கட்டாமல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பெட்டில் பார்த்தா பெட்டு ஃபுல்லாக ரத்தம் அந்த அப்படி பழு படுத்துருக்க அந்த பொண்ணு படுத்துருக்கிறதோட அந்த கழுத்து பகுதி வெட்டுப்பட்டதுனால அப்படியே அந்த ரத்தம் ஊடே இருக்கு ஃபுல்லாக அந்த தலையின ஃபுல்லாகவே ரத்தமாக தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த அவங்க ஒன்று அழகிறாங்க அப்புறமா நேராக அவங்க வெளியில் வந்து இந்த பாரதி மண்டல் வந்து வெளியில் எல்லாம் அங்கே நெய்பர்ஸ்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க எல்லோரும் வராங்க வந்து பார்க்குறாங்க ஏற்கனவே அந்த கிருஷ்ணான்னு சொல்லி அந்த வேலை ப வேலைக்கார இன்னொருத்தர் வேலைக்காரர் கிளீனிக்கில் இருக்கார் அவரும் இதே ஜல்வாயு அந்த அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே ஒரு போர்ஷனில் ஒரு இடத்துல செர்வன் குவார்ட்டர்ஸ்னு ஒன்று தனியாக இருக்குது அந்த செர்வன் குவார்ட்டர்ஸில் அவர் போய் தங்கியிருக்காரு அங்கேருந்து அவர் வராரு அங்கே அங்கே போ அங்கே தங்கியிருந்தவரும் தகவல் கிடச்சி அவங்களும் வராங்க எல்லாருமே வராங்க வந்து பார்த்துட்டு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல இப்படி சம்பவம் நடந்தது யாரும் எதிர்பார்க்கல அப்புறம் அவங்க ராஜேஷ் தல்வாரோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வராங்க அவங்களுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸில் எல்லோரும் சொந்தக்காரங்களாம் அங்கே பக்கத்தில் இருக்காங்க அக்கம் பக்கத்தில் அப்புறம் அந்த நுப்பூரோட அம்மா அப்பா லதா அப்புறம் கேப்டன் சிட்னிஸு இந்த மாதிரி எல்லாருமே வந்துடுறாங்க வந்து யாராலையும் அதை ஜீரணிக்கவே முடியல ஏன்னா சின்ன பொண்ணு பொண்ணு சின்ன பொண்ணு கழுத்து அறுத்து கொலை பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்புறம் வேறு ஒரு கொலை நடக்குதுன்னா என்ன காரணம்னு இருக்கணும் ஒன்று மோட்டி வந்து ஒரு ரேப் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை பணத்துக்காக பண்ணியிருக்கணும் நகைக்காக பண்ணியிருக்கணும் இல்லை வேறு சில காரணங்கள் யாராவது ஒரு யாரையோ பழி வாங்குறதுக்காக பண்ணியிருக்கலாம் இது மாதிரி இவ்வளவு டேரிங்காக பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லையே ஏன்னா டோர் வந்து வெளி டோர் அது சாத்தின மாதிரி தான் இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்தா இங்கே அந்த டோரில் இந்த பொண்ணோட ரூம் வெளியில் சாவி வந்து விட்டுட்டு வந்ததாக நுப்பூர் அப்புறமா கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ அது மூலமாக யாரோ திறந்து உள்ளே போயிருக்கலாமா அது எப்படி கரெக்டாக அவங்க அங்கே தான் இருக்காங்கன்னு எப்படி தெரிஞ்சு போனாங்க அப்படின்ற நிறைய தகவல் சந்தேகமாகவே இருக்கு அதுக்கப்புறம் போலீஸ் தகவல் சொல்கிறாங்க போலீஸ் டீம் வராங்க இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங் கேஸாக எடுத்து அதில் அதில் இருந்த போலீஸ் டீம் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதில் வேறு வேறு போலீஸ் டீம் ஒருத்தர் ஒரு டீம் வந்து அந்த அந்த ஃபாரன்சிக் இன்ஃபார்ம் பண்ணி ஃபாரன்சிக் டீம் வராங்க வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா அந்த அந்த பொண்ணு இறந்த ரூம் எல்லாத்தையும் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ஏதாவது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்கா வேறு ஏதாவது டிஎன்ஏ சாம்பிள்ஸ் இருக்கா செக்ஷுவல் அபியூஸ் நடந்திருக்கா இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையுமே எடுக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து இந்த சம்பவம் பற்றி அது கேள்விப்பட்ட உடனே அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த லோக்கலில் போலீஸ் வந்துட்டாங்க ஆமாம் அந்த போலீஸ் டீம் எல்லாம் வந்துடுறாங்க ஸ்பாட்டுக்கு வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு போலீஸ் டீமுக்கும் ஒவ்வொரு வேலை நான் அசைன் பண்ணிடுறாங்க அவங்க அந்தந்த வேலைகள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பாடியை ஒருத்தர் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு செக் பண்ணுறாரு டாக்டர் மெடிக்கல் செக்அப் பண்ணுறாங்க போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுற டாக்டர்ஸ் வந்து அந்த பொண்ணை வந்து முழுமு தரவாக செக் பண்ணுறாங்க எங்கெங்க காயங்கள்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு டோட்டல் இன்ஜுரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஃப்ப
அதுதான் அது மாதிரி ஒரு சம்பவம் எதுவும் இனிஷியலாக இல்லை தெரியல அது மாதிரி எதுவும் நடந்த மாதிரி தெரியல ஆனால் அந்த இதில் வந்து நிறைய ஒரு ஓப்பன் ஹெண்டட் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி நிறைய விட்டுட்டாங்க ஓகே அதாவது என்ன அப்படின்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து வெஜினல் வாய் வந்து ஓப்பன் ஆகிருந்தது அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒரு ரிப்போர்ட்டில் கொடுத்துருக்காரு ஒரு டாக்டர் அதையே இன்னொரு டாக்டர் வந்து அப்புறமா சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அதுக்குன்னு சில ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ நார்மலாக ஒருத்தருக்கு சில செக்அப் பண்ணுறதுக்காக பயன்படுத்துகிற ஒரு ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் எடுக்கும்போது பயன்படுத்தக்கூடிய சில அந்த கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு சில கேட்ஜெட்ஸை யூஸ் பண்ணி அதை வெஜினல் வாயில் வச்சு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அது ஓப்பனில் இருக்குமே தவிர அது ஓப்பனாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்புறம் அவங்களுக்கு சில ஒரு ஒரு சில ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் இருந்தது அப்படின்ற விஷயத்தையும் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டாக்டரோட ரிப்போர்ட்டில் நான் அந்த இதையும் பார்த்தேன் அந்த அவங்களோட அட்டாப்சி ரிப்போர்ட்லேயும் அதெல்லாம் ஒரு சில இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் படி பார்த்தீங்கன்னா அது அதுக்கான காரணம் அது வந்து நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கும் இப்படி வந்து இது வந்து அது குறிப்பாக அது ஒரு செமனோ இல்லை இதுதான் ரீசனோன்னு சொல்லிட முடியாது எடுத்த உடனேவே அதுக்கு காரணம் என்ன என்ன அப்படின்னா நார்மலாக ஒருத்தர் உயிரிழக்கும் போது அவங்களுக்கு திடீர்னு ஒருத்தர் ஒரு சிலர் வந்து மோஷன் போயிடுவாங்க அந்த பதட்டம் அந்த ஒரு இதில் வந்து அந்த ஒரு எமோஷனில் டக்குன்னு ஒரு இது வரும் அதே மாதிரி ஒரு சில டிஸ்சார்ஜ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இறக்கும் போது ஆமாம் இறக்கும் போது வர்க்க வாய்ப்பு இருக்குன்றதையும் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பாடியை இந்த ஒவ்வொரு விஷயமா எடுத்துட்டாங்க போலீஸ் டீம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து அங்கே செக்டார் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு ஒரு இது இருக்குது அந்த டீம் எல்லாம் வராங்க வந்து ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணுறாங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியாக ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க ராஜேஷ் தல்வார்ட்ட நுப்பு தல்வார்ட்ட கிருஷ்ணார்ட்ட அப்புறம் இந்த மாதிரி அப்போ ஹேம்ராஜ் எங்கே அப்படிங்கும் போது ஹேம்ராஜ் எங்கேன்னு தெரியல ஓகே ஆனால் அந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த பாரதி உள்ளே போனாங்கள்ல அந்த அழுதுகிட்டு இருந்தாங்கல்ல ஆமாம் அப்போவே வந்து அவர் கத்துறாரு அவன் என்ன என்னாச்சு என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது அது மாதிரி ஹேம்ராஜ் வந்து நம்ம பொண்ணை கொண்டுட்டு ஓடி போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறார் ராஜேஷ் தல்வார் கத்து ராஜேஷ் தல்வார் அப்படி தான் அழுகிறார் அது வெளியிலையும் சொல்கிறாங்க அப்போது எல்லோரும் நம்புகிறாங்க ஹேம்ராஜ் ஹேம்ராஜ் தான் பண்ணியிருப்பார் ஏன்னா ஒரு வேலைக்கார அந்த ஆள் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டார் போல இருக்கு இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு இப்போ ரா ஹேம்ராஜையும் காணும் ஆமாம் அவர் தங்கியிருந்த அறையும் காலியாகவே இருக்கு அங்கே யாரும் இல்லை ஸோ இப்படி ஒரு சில சந்தேகங்கள் இருக்குது என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியல ஏன்னா இவங்க போலீஸ் வந்து ஒவ்வொரு இன்ச் பை இன்ச்சாக ஒவ்வொரு ரூமாக செக் பண்ணிட்டே வராங்க ஓகே இதுக்கடையில் பாடி போஸ்ட்மார்ட்டம் ஆகுது பதினாறாம் தேதி அந்த இன்சிடென்ட் இது முடிஞ்ச உடனேவே போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி முடித்து கையில் கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த க்ரிமினேஷன் பண்ணணும் இவங்க ஃபார்முலா அது மாதிரி பண்ணும்போது அதுக்கு உண்டான ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபைனல் ரைட்ஸ் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு அந்த சாம்பல் கொடுத்துட்டாங்க சாம்பல் கொடுத்த பிறகு அதை எடுத்துகிட்டு நாங்கள் இதில் புனித இந்த புனித நீரில் கொண்டு போய் கரைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எடுத்துகிட்டு வராங்க நார்மலாக அந்த அதை எடுத்துகிட்டு அவங்க கிளம்புறாங்க யார் அந்த கணவன் மனைவி ரெண்டு பேர் ராஜேஷ் தல்வாரும் நுப்பூர் தல்வாரும் கிளம்புறாங்க கிளம்பி போயிட்டே இருக்கும்போதே மறுநாள் இது வந்து பதினேழாம் தேதி நடக்குது மே மாதம் பதினேழாம் தேதி இந்த அந்த அவங்க பாடியெல்லாம் எடுத்து அந்த அந்த அஸ்தியை எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க அந்த டைமில் வீட்டில் வந்து போலீஸ் டீம் வந்து ஒவ்வொரு ரூம்ஸாக செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஹேம்ராஜ் ரூமில் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஹாலில் டைனிங் ஹாலில் வந்து ஒரு குடிச்சிட்டு வச்சுருந்த ஒரு விஸ்கி பாதி ஒரு இது இருக்குது அதே மாதிரி இந்த இவனோட ஹேம்ராஜோட ரூமில் வந்து ஒரு எம்டி பியர் பாட்டில் ஒன்று அப்புறம் ஒரு அது இல்லாமல் ஹாஃப் யூஸ்டு ஒரு ஒரு லிக்கர் கொஞ்சம் இருக்குது அது எல்லாமே லோக்கல் பிராண்டட் இல்லை ஒரு லோக்கலாக இருக்கக்கூடிய சரக்கு அங்கே வச்சுருக்கேன் ஒரு சில எம்டி அந்த இந்த பாட்டில் கிளாஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இது இல்லாமல் டைனிங் ரூ டேபிள்லையே அந்த நான் சொன்ன அந்த விஸ்கி இதெல்லாமே யூஸ்டு ஹாஃப் யூஸ்டு இருக்குது அங்கே ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் இன்ச் பை இன்ச்சாக போலீஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க எல்லாத்தோட சாம்பிளும் எடுத்துக்கிறாங்க ஏதாவது அதில் ஏதாவது மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா ஏதாவது தப்பு நடந்திருக்காங்கன்றதையும் செக் பண்ணிக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் எடுத்து முடிச்சுட்டு இந்த பதினேழாம் தேதி தான் அந்த இவங்க இவங்க கிளம்பி போன பிறகு அந்த ரூம்ஸை செக் பண்ணிவிட்டு ஹேம்ராஜ் ரூமை செக் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க பட் ஒன்றுமே இல்லை அதில் ட்ரேஸ் எதுவுமே கிடைக்கல அப்போது அவங்க அப்போ அங்கே அங்கேருந்து கிருஷ்ணாவை கூப்பிட்றாங்க அந்த
மேலே அவங்களுக்கு தண்ணிக்கு தனியாக வச்சுருந்தாங்க அவர் மேலே போய் அவங்க தண்ணி குடிச்சிட்டு வருவாங்க மற்றது ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு எங்கேயாவது வாஷ்ரூம் போடணுனாலும் அங்கே பக்கத்தில் போயிட்டு வந்துடுவாங்கன்றதுக்காக அந்த ரூம் சாவியை அவரே வச்சுட்டு இருந்தார் இப்போ தான் பெயிண்டிங் கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி அப்புறம் திரும்பி பார்க்குறாங்க அந்த டோர் வந்து அது மூடப்படாமல் நல்லா இழுத்து சாத்துன மாதிரி இருக்குது ஓகே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஆமாம் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அது லாக் ஆகிருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க பட் லாக் ஆகலை அப்புறம் உடச்சிட்டு அதை புஷ் பண்ணி தள்ளி திறக்க லாக் ஆகுது அது இதுவான மாதிரி இருக்குது ஜாமான மாதிரி புஷ் பண்ணி தட்டி திறந்தா அது திறந்துருச்சு மேலே பார்த்தா மேலே மொட்டை மாடியில் அவர் ஹேம்ராஜ் வந்து இறந்து கிடக்குறார் ஹேம்ராஜும் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காரா ஆமாம் ஹேம்ராஜ் வந்து மேலே மொட்டை மாடியில் இறந்து அவர் மேலே சில அதாவது இப்போ நம்ம ஊர்லாம் இப்போ நம்ம வீட்லேயே பார்க்க முடியல நமக்கு தேவையில்லாத பொருட்கள்னாலே அந்த படிக்கட்டோட ஓரமாக எங்கேயாவது கொஞ்சம் அடுக்கி வச்சுருப்போம் அந்த மாதிரி இவங்களுக்கும் தேவையில்லாத பொருட்கள்னு ஒரு ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி இல்லாமல் அது அங்கே இருந்த ஒரு சில திங்ஸ் எல்லாம் அந்த டெரஸில் ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி மாதிரி உள்ள தனியாக வச்சுருக்காங்க அதில் இருந்து அந்த ரூம் திறந்துருக்கு அந்த ரூமில் இருந்த ஒரு சில திங்ஸ் எடுத்து மேலே மூடி வச்ச மாதிரி இருக்குது எனக்கு ஒரு டவுட் சார் அதாவது அரிசி கொலை நடந்து முடிஞ்சிருச்சு மேலே ஹேம்ராஜும் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காரு அது பாடி மேலே தான் இருக்குது பேட் ஸ்மெல் எதுவுமே வந்திருக்குமே பேட் ஸ்மெல் ஸ்மெல் எதுவும் வந்திருக்கும் அதையே கண்டுபிடிக்காமல் இருக்காங்க அதுதான் பதினாறாம் தேதி பதினஞ்சாம் தேதி இந்த கொலை நடக்குது ஆமாம் அதாவது இந்த பாடி அப்புறமா எடுத்துட்டு கொண்டு போய் பார்த்து செக் பண்ண பிறகு டாக்டர் சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நாள் ஆயிருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஆரிசியும் ஹேம்ராஜும் ஒரே நாளில் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க மோஸ்ட் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் அப்போ வருது அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்னொன்று நீங்கள் கேட்ட மாதிரி அந்த ஸ்மெல் வராதுக்கான காரணம் வந்து அல்மோஸ்ட்டு இறந்த பாடி வந்து பதினஞ்சாம் தேதி கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஆறுஷியும் அன்னைக்கு தான் கொலை பண்ணுறாங்க மறுநாள் காலில் பாடி ரெக்கவரி ஆகிடுச்சு மறுநாள் ஃபுல்லாக வெயிலில் இருக்குது அதுக்கு மறுநாள் பதினேழாம் தேதி தான் பாடி ரெக்கவரி ஆகுது ஸோ வெயிலில் முழுக்க ரோஸ்ட் ஆன மாதிரி உங்களுக்கு அது ஃபுல்லாக அந்தளவுக்கு அதாவது நீங்கள் ஸ்மெல் எப்போ வரும் அப்படின்னா அதில் ஏதாவது ஒரு அந்த டிகே ஆகிற அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து ஒரு சிலது வந்து வெயில் இல்லை அப்படின்னு வந்தால் அது அவ்வளோ ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்மெல் வந்து பயங்கரமாக வரும் இது வெயிலையே ரோஸ்ட் ஆன மாதிரி மேலேயே இருக்குது மொட்டை மாடியிலே கிடக்குது அப்படிங்கிறதுனால அந்தளவுக்கு ஸ்மெல் வரலை இன்னொன்று ரெண்டு நாள் ஆனதுனால கூட இருக்கலாம் இது ஒருவேளை இன்னொரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தள்ளி போயிருந்ததுன்னா ஸ்மெல் வந்திருக்கும் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு வந்து அப்படி அந்த சதர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உருகி ஓட ஆரம்பிச்சு ஆமாம் ஒரு கட்டத்தில் அப்புறம் ஒரு சில சமயம் மேகட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புழுக்கள் இப்போ நீங்கள் வேட்டையாடு விளையாடு படத்தில் கூட பா காட்டியிருப்பாங்க அது அந்த ஒரு கிணத்துக்குள்ளே வந்து நிறைய மேகட்ஸ் இருக்குன்றத காட்டுவாங்க அது மாதிரி இறந்த பாடியில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வெளியிலிருந்தெல்லாம் மேகட்ஸ் வரணும் உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்கும் அது அந்த அந்த புழுக்கள் வந்து அது இன்னும் உற்பத்தி ஆகி பயங்கரமாக அதுவே உடம்பு இருக்கக்கூடிய சா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது பார்க்குறாங்க இது அதுக்கப்புறம் பாடியை ரெக்கவரி பண்ணி அனுப்புகிறாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போயிடுது ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க செக் பண்ணுறாங்க செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு சில சந்தேகங்கள் வர ஆரம்பிக்குது போலீஸ் போலீஸுக்கு ஓகே போலீஸ் விசாரணையில் அவங்களுக்கு முழுமையான சந்தேகம் அப்போது இவனுக்கும் அதே மாதிரியான தலையில் அடி வெட்டுக்காயங்கள் எல்லாமே இருக்கு இவனுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு இன்ஜுரி இருக்கும் உடம்பு முழுக்க ஆரிசி எப்படி கொலை செய்யப்பட்டாங்க அப்போ ரத்த இதெல்லாம் செதறி இருக்கு ஓகே ஸோ இதெல்லாமே இருக்கு அப்போ அங்க வந்து கொலை நடந்ததுக்கான அறிகுறி இல்லை அதாவது ஹேம்ராஜ் ஒருவேளை வேற இடத்துல எங்கேயாவது கொலை பண்ணி இங்க தூக்கிட்டு வந்திருக்கலாம் ஓகே ஆனா தரையில மொட்டை மாடியோட தரையில பாத்தீங்கன்னா தரெல்லாம் ரத்தம் அப்படி தேஞ்சிருக்கு அதாவது இவர் கொலை செய்த பிறகு இவரை தூக்கிட்டு வந்து அங்கே போட்டுட்டு அப்படி இழுத்துட்டு போனால் தரையில் எப்படி ரத்தம் தேய்ச்சி ஆமாம் அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போ போலீஸோட அசம்ஷன் படி என்ன கொண்டு வராங்கன்னா அப்போ இவரை வேறு இடத்துல எங்கேயும் கொலை பண்ணியிருக்கணும் கொண்டு வந்து இங்கே போட்டுட்டு அவன் பாடியை இழுத்துட்டு காலை பிடிச்சி தரதுறன்னு இழுத்துட்டு போனால் எப்படி உங்களுக்கு ஒரு ரத்தம் வந்து செதறி இருக்குமோ அந்த மாதிரி கீழெல்லாம் தரையில் இருக்குன்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த இதுக்கு பிறகு தான் போலீஸுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கான விஷயம் வருது இது உண்மையாகவே இது பண்ணது யார் அப்படின்றது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கொஸ்டினாகவே இருக்குது ஓகே அவங்க இதை இதை கண்டுபிடிக
அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இதில் இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் இது மாதிரி வர ஆரம்பித்த பிறகு அவங்களுக்கு அதிலிருந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வெளியில் வர முடியல போலீஸுக்கும் சந்தேகம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேரண்ட்ஸ் மேலே வந்துடுது இப்போ ராஜேஷ் தல்வார் ராஜேஷ் தல்வார் நுப்பூர் தல்வார் மீது அவங்க நுப்பூர் தல்வார் மீதும் வந்துடுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க தான் ஏதோ ஒரு இதுக்குள்ள பண்ணியிருக்காங்க காரணத்தை இவங்க தான் சொல்லணும் அவங்க போலீஸ் வந்து இவங்க பண்ணாங்கன்றது இல்லை இந்த கொலைக்கான காரணம் என்னன்றதை அவங்க தான் சொல்லணும் ஓகே அப்படின்றத முடிவு பண்ண ஏன்னா ஹேமராஜுக்கு யாரும் விரோதிகள் இல்லை கரெக்டு யாராவது வெளியிலேருந்து வந்து பண்ணியிருக்கணும்னா அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது வந்து பண்ணுறதுக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது போலீஸ் என்ன ஒரு கன்க்ளூஷன் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஆருஷியும் ஆருஷி தனியாக இருக்காங்க தனியாக ஒரு அறை அவங்களுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு அப்பா அம்மா இல்லாத ஒரு ஏக்கம் இருக்குது அந்த ஏக்கத்தை இவன் ஹேம்ராஜ் கொஞ்சம் ஏதோ ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி சில பேசி அந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கும் போது அந்த அந்த டீனேஜுக்கு உண்டான அந்த பொண்ணுக்கு உண்டான அந்த ஒரு சில இயக்கங்களை அந்த பொண்ணு வந்து அதை எதிர்பார்க்கும் போது அது ஹேம்ராஜ் வந்து வேறு மாதிரி தவறாக பயன்படுத்தி அந்த பொண்ணை செடியூஸ் பண்ணிட்டான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வராங்க ஓகே அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த பதினஞ்சாம் தேதி நைட்டு கரெக்டாக அந்த அந் இவங்க லாக் அதை விட்டுட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்ன தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அதே மாதிரி இவங்க திடீர்னு வேறு ஏதோ ஒரு காக மேலே போகும்போது அங்கே ஹேம்ராஜும் அந்த ஆருஷியும் தனிமையில் தனியாக ரூமில் இருந்ததாகவும் அந்த நேரில் பார்த்தோடனே என்ன பண்ணன்னு தெரியாமல் அவங்க வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் கொலை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பாடியை ஹேம்ராஜ் பாடியை மேலே கொண்டு போய் அந்த மொட்டை மாடியில் இழுத்து கொண்டு போய் போட்டு போயிருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தகவல் போலீஸ் வந்து ஒரு ஹைப்போதட்டிக்கெல்லாம் கொண்டு போய் முடிக்கிறாங்க ஓகே ஓகே ஆனால் இப்போ வீட்டில் செக் பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரே நபரால் தூக்கிட்டு போக முடியுமா முடியும் அப்படியே முடியாது அப்போ கிருஷ்ணா வந்து அங்கே அவரோட பக்கத்தில் இருக்க செர்வன் குவார்ட்டர்ஸ்லேருந்து வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே அவரை வர வச்சுருக்கப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஆனால் செக்ஷுவலாக எந்த ஒரு அசால்ட் நடக்கலன்னு நீங்கள் செக்ஷுவல் அசால்ட் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க செக்ஷுவல் அட்டம்ட் வேணால் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டைம் ஸ்டா ஏதோ ஒன்று ஓகே அவங்க ரெண்டு பேரும் தனிமையில் இருக்காங்கன்றத இருந்ததை இவங்க பார்த்துட்டு தப்பு நடந்திருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க அப்போது அந்த டைமில் போலீஸுக்கு இன்னொரு விசாரணை போயிட்டே இருக்கும்போதே அவங்களுக்கு இன்னொரு தகவல் இதுக்கடையில் இவங்க அரெஸ்ட் ஆகிட்டாங்க இருபத்தி மூணாம் தேதி மே மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி கைதாடுறாங்க பதினஞ்சு நைட்டு கொலை ஓகே பதினாறாம் தேதி மறுநாள் வந்து பாடி ரெக்கவரி ஆகுது ஆர்ஷி பாடி பதினேழாம் தேதி அவங்க அஸ்தி கரைக்க போகிறாங்க அன்னைக்கே ஹேம்ராஜ் பாடி கிடைக்குது விசாரணை தொடர்ந்து நடக்குது இருபத்தி மூணாம் தேதி இந்த நுப்பூர் தல்வாரும் ராஜேஷ் தல்வாரும் கைது செய்யப்படுறாங்க ஓகே இது நடந்த பிறகு முடிஞ்சிருச்சு விசாரிக்கிறாங்க விசாரிக்கும் போது போலீஸுக்கு இன்னும் சில தகவல்கள் கிடைக்குது என்ன கிடைக்குது சார் நார்மலாக டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சிவியராக ஏதாவது பிளண்ட்டு வெப்பனால் அடிக்க அடிச்சிருக்காங்க ஓகே ஹெட்டில் இன்ஜுரி அந்த அளவுக்கு இருக்குது பிளண்ட்டு வெப்பனா எதனால் பிளண்ட்டு வெப்பன்னா எப்படி இருக்கலாம்னா ஒரு ஹாக்கி ஸ்டிக்கு ஒரு கிரிக்கெட்டு பேட்டம்ப்பு ம மட்டை ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டா அப்படி இருக்கும்போது அவங்க டாக்டரே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சிவியராக இருக்கும் இது வந்து எல்லாமே உட்டனில் இருக்குது இல்லையா இதை விட இன்னும் சிவியரான இன்ஜுரி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இதனால் வந்து இது வேறு ஏதாவது இருக்கும்னு பார்க்குறாங்க வீட்டில் போய் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது போலீஸுக்கு ஒரு அங்கே கால்ஃப் கிட்டு இருக்குது இப்போ நான் சொல்லலாம் கால்ஃப் கோர்ஸுக்கு போகிறது இப்போ நான் அதுக்கு கேடி கூப்பிட்டு போவேன் நான் கூட போயிருக்கேன் அது வந்து கேடி இருந்தால் அவங்க எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அந்த கால்ஃப் ஸ்டிக் அந்த மொத்த கிட்டோட சேர்த்து எடுத்துகிட்டு வருவாங்க ட்ராலி மாதிரி ஆம் அது சின்ன ட்ராலி மாதிரி ஆட்டோ இதுவே இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா கேடி இருந்தாங்கன்னா கேடி அதை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க ஓகே ஸோ அதில் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா பட்டிங்னு சொல்லி ஒன்று சொல்லுவாங்க பட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு இது இருக்கும் அது ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஒரு அதாவது ஒரு நைன்டி டிகிரியில் ஃப்ளாட்டான ஒரு இது இருக்கும் ஸோ நீங்கள் க்ரீன் இல்லை எங்கே ஹோல் இருக்கோ ஹோல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த க்ரீனில் போயிட்டு நீங்கள் அதை வந்து ஹிட் பண்ண வேண்டாம் அது பட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அதை பட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அந்த கரெக்டாக அது அந்த ஹோலில் போய் விழும் இது வந்து பட்டிங்குன்னு தனியாக அது இருக்குது ஸோ ஹிட்டிங் பண்ணும்போது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அது அதுக்கு ஒரு மூணு தனித்தனியாக இருக்கும் அதில் நீங்கள் அந்த டிரைவர்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக அதை அந்த டிரைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் ஸ்வீட் ஸ்பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதை அது அந்த சென்ட்ரு கரெக்டாக ஹிட்
ஓ அந்த அஞ்சாம் நம்பர் ஜென்ரலாக அந்த நான் அந்த நம்பர்ஸ் இருக்கிறதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மண்ணில் போய் விழுந்திருக்கு அப்படின்னா அதோட அந்த இந்த கெந்தி விடுறதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி அந்த மண்ணில் போனதை அடிக்க முடியாது அடிச்சிங்கன்னா மறுபடியும் பால் அந்த அந்த கால் ஃபால் போகாது அதை கெந்தி விடுற மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு அந்த ஒரு ஸ்கிப் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஓகே அந்த அயனுக்கு வந்து வேரியஸ் நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஒன்று ஒன்று நம்பர்ஸ் அது உங்களுக்கு ஒவ்வொன்று ஒரு டிரைவரோட ஒரு ஒரு இதோட அயனோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீன்னா நீங்கள் அது இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் போகும்னு இருக்கும் அது மாதிரி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு யார்டு போகும் அதோட ஹிட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக ஹிட் பண்ணால் இரநூறு யார்டு ஓகே பிட்வீன் ஒன் எயிட்டிலேருந்து டூ டென் வரைக்கும் போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆவரேஜாக வச்சுப்பாங்க இது வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்போ எனக்கு ஒரு மாதிரி என்னோட நான் இருக்கிற ஹைட்டுக்கு நான் ஹிட் பண்ணால் எனக்கு ஒரு இது போகும் டிஸ்டன்ஸ் போகும் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போகும் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபடும் அது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அது வரும் அது மாதிரி அந்த அஞ்சாம் நம்பர் ஸ்டிக்கு மட்டும் எங்கேன்னு கேட்டதுக்கு தல்வார்கிட்ட பதில் இல்லை ஓகே அவர் வந்து இல்லை அங்கே தான் இருந்தது இங்கே தான் இருந்ததுன்னு ஏதோ கதையெல்லாம் விடுறாங்க ஸோ போலீஸ் வந்து இந்த ஸ்டிக்கு தான் இருக்குமோன்னு சந்தேகத்தை டாக்டர்கிட்ட கேட்கும் போது இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்றாங்க ஓ டாக்டர் ஓகேன்ட்டாரு ஆமாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அயன்னால ஸோ அது ஒரு ஸ்விங் பண்ணி அடிக்கும்போது அது அந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ பேட்டுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர் இருக்குது பவர் இருக்குது ஏன்னா அது ஃபுல்லாக அயன் அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இது அந்த கிளப்பு அது மெட்டல் தான் பண்ணியிருப்பாங்களா சார் மெட்டல் அது தான் அது அலாய் மெட்டல் அது ஆக்சுவலாக அந்த அலாயில் பண்ணுறத அது ஹிட் பண்ணும் போது அதோட இம்பாக்ட் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ இது வச்சு அடித்தா இந்த இம்பாக்ட் வந்துருக்கும்ன்ற அவங்க அனுமானம் பண்ணுறாங்க ஆனால் அஞ்சாம் நம்பர் பேட்டு அந்த இது கிளப்பு வந்து எங்கே இருக்குன்னு தெரியல அப்போது திரும்பியும் விசாரிக்கிறாங்க இவங்க கஸ்டடிலாம் எடுக்கிறாங்க விசாரிக்கிறாங்க அப்புறமா அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் கார் மாற்றி நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ரெண்டு கார் வச்சுருப்பாங்க இப்போ யூஎஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கார் வச்சுருப்பாங்க ஒரு காரில் கால்ஃப் கிட்டு இருக்கும் இன்னொரு காரில் அவங்க ஆஃபீஸ் போகிற இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகும்போது நீங்கள் கிளப்பை தூக்கிட்டு போகணுன்னு அவசியம் இல்லாமல் ஸ்டே அந்த கிட்டெல்லாம் வந்து விட்டுட்டு இவங்களோட இன்னொரு கார் எடுத்துகிட்டு தான் கால்ஃப் கோர்ஸ் போவாங்க இல்லை வேறு ஏதாவது விளையாட போவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவங்க மாறி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு கார்லலாம் செக் பண்ணுறாங்க அங்கேயும் இல்லை அப்புறம் பார்த்தா வீட்லேயே மாடியில் ஒரு ஒரு இது இருக்குது மேலே ரூஃப் மாதிரி ஒரு இது இருக்குது அந்த ரூஃபில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த அஞ்சாம் நம்பர் கிளப்பு கிடைக்கும் ஓகே மேலே இருக்குது ஆமாம் ஸோ அது டிரைவர் ஒருத்தர் முன்னாடி இருந்தார் அவர் தெரியாமல் தூக்கி மேலே போட்டிருப்பாருன்னு ஏதோ ஒரு இவங்க கதையெல்லாம் சொல்கிறாங்க பட் இதை இந்த கதையெல்லாம் போலீஸ் நம்பலை அப்போ இது தான் காரணம் ஆனால் சொந்த பொண்ணை எப்படி கொலை பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா இதுதான் அப்போது விவாத பொருளாகவே இருந்தது ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டு காலகட்டம்லாம் ரொம்ப பயங்கரமான என்ன இப்படி போய் ஒரு மாற்றம் நடந்துடுச்சா இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு சீரியஸான ஒரு கிரைம் அது வந்து அப்போ வந்து ஹேம்ராஜும் இந்த பொண்ணு வந்து சேர்ந்துருந்தாங்க அப்படி இருந்தாங்க இப்படி இருந்தாங்கன்னு நிறைய கதைகளும் வர ஆரம்பிச்சாங்க வதந்திகள் பரப்பு நிறைய பரப்ப ஆரம்பிச்சாங்க பட் அந்த மாதிரி ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரியாது நமக்கும் அதை உறுதிப்படுத்த முடியல பட் இருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருந்திருக்கணும் அப்போ நடந்த சில விஷயங்களில் அது மூலமாக சில இந்த இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கும்னு போலீஸ் சந்தேகப்பட்டு திரும்பியும் போலீஸுக்கு ஒரு டவுட்டு அப்போது அந்த ரூமில் செக் பண்ண அந்த இரத்தக்கரை எல்லாம் நிறைய ஆருஷி ரூமில் இருந்தது அப்போது ஒருவேளை அடிச்சிருக்கு வந்தாங்கன்னா ஹேம்ராஜோட பிளட் ஸ்டெயின்ஸும் அங்கே இருந்திருக்கணும் ஆமாம் அதை செக் பண்ணுறாங்க திரும்பி ஒவ்வொன்றையாக அங்கேருந்து அதை ஸ்க்ராச் பண்ணி எடுப்பாங்க அதை ஃபிங்கர் ஃபாரன்சிக்கு இருந்து டீம் வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க இதை ஸ்க்ராச் பண்ணி எடுக்க முடியுமா சார் இல்லை இது சுவரோடு சேர்த்து ஏன்னா பிளட்டை வேஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சாம்பிள் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை ஸ்க்ராச் பண்ணி எடுப்பாங்க ஓகே ஓகே அப்போ எடுத்து அதை தனியாக அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது சரி சரி அது மூலமாக ப்ரொசீஜர்லாம் செக் பண்ணுறாங்க பட் அதில் வந்து ரெண்டு விதமான கருத்து வந்துடுது இன்னொன்று செக் பண்ணுறாங்க என்னென்னா இந்த பிளட்டு இப்போ ஒருவேளை அதாவது இப்போ அந்த பொண்ணு இருக்குது இந்த ஆளும் கூடவே இருந்திருக்காரு ஹேம்ராஜும் அப்படின்னா ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து அடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ரத்தம் அந்த அவங்களோட தலைநிலையில் இருந்ததுன்னு சொன்னேன் அந்த தலைநையை செக் பண்ணும்போது ஒருவேளை ஹேம்ராஜோட பிளட் அங்கே இருந்ததுன்னா அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தையும் எடுக்கிறாங்க செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க அப்புறம் அவங்க ஹ
இவங்க போலீஸோட தேரி உண்மைதான் கொண்டு போயிட்டாங்க கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஆ இது ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்கும்போது அப்போ எல்லாம் உண்மைதான் எல்லா பக்கமும் பரபரப்பாக பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே இன்னொரு ரிப்போர்ட் என்ன வருதுன்னா அதை அடிஷ்னலாக ஒன்றுக்கு ஏன்னா சிபிஐக்கு போயிடுச்சு கேஸ் ஓகே அந்த மாதமே முப்பத்தொன்னாம் தேதி அனுப்பிச்சிட்டாங்க அந்த மே மாதமே அனுப்பிச்சு அவங்களும் விசாரணையை தொடங்கிடுறாங்க பயங்கரமாக கேசஸ்லாம் டீட்டெயிலாக போய்கிட்டு இருக்குது அப்படி போகும்போது அடுத்து அவங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் வருதுன்னா இல்லை மிஸ் அதாவது மாற்றி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்றாங்க என்னென்னா ஹேம்ராஜ் ரூம்லேருந்து எடுத்த தலையணையிலையும் பெட்ஷீட்லேயும் இருந்த ரத்தக்கரை ஹேம்ராஜ் ஓடுது ஆனால் ஆருஷி ரூம்லேருந்து எடுத்தது ஆருஷி இது தான் அங்கே ஹேம்ராஜ் இது இல்லை ஆனால் அந்த அந்த பிளட் அந்த இந்த சாம்பிள் வந்து ஹேம்ராஜ் ரூம்னு கொடுத்துருக்கணும் இல்லையா அதை ஆருஷி ரூம் மாத்தி கொடுத்துட்டதா ஓகே அப்புறமா சொன்னாங்க ரிப்போர்ட் மாறிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அது வேணும்னு மாறிச்சா இல்லை இவங்க மாத்துறாங்களா யார் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றாங்க இப்படி ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் அப்புறம் கிளப்பு மிஸ் ஆனதுக்கும் பெரிய ஒரு ஒரு கராபரேட் பண்ணவே முடியல யார் அங்கே தூக்கி போட்டது அப்போ கிளப்ல ரத்த இது இருக்கணும்ல உங்களுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஆமாம் அதெல்லாம் செக் பண்றாங்க அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்போ அப்புறம் கிருஷ்ணாவையும் தனியாக விசாரிக்கிறாங்க இந்த இது தொடர்பா நீ வந்தியா நைட்டு உன்னைய கூப்பிட்டாங்களா என்ன பண்ணாங்க என்ன நடந்தது அவரும் ஒன்றும் அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லைன்றாரு அந்த கோல்ஃப் பேட் அந்த கோல்ஃப் பேட்லேயும் யார் ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சொல்லியா இல்லை அதுலேயும் இல்லை ஓகே இப்போ அதை வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க அதையும் கால்ஃப் கிளப்லேயும் எதுவுமே இல்லை ஓகே பவர் கட் ஆனது இவங்க ஏரியாவுக்கு மட்டும் ஆகியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பட் பவர் கட் ஆகலைன்றது இபியோட ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் ஆமாம் ஸோ இப்படியும் நிறைய ஒரு குழந்தை வந்துகிட்டே இருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த வழக்கு வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஆனால் வெளியிலேருந்து யாரும் உள்ளே வரலன்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஓகே ஏன்னா உமேஷ்னு ஒருத்தர் செக்யூரிட்டி இருக்கார் அந்த செக்யூரிட்டி சொல்கிறாரு சார் யாரும் வரல நான் அங்கே தான் இருக்கேன் ஆப்டரா காரில் அவங்க அப்பா வந்தார் ஒம்பது மணிக்கு வந்தார் நான் தான் இருந்தேன் அவரை கரெக்டாக அந்த இடத்துல பார்க் பண்ணார் சல்யூட் வழக்கமாக சல்யூட் அடிப்பார் போனார் அதே மாதிரி நானும் பண்ணேன் போனோம் சார் வேறு எதுவுமே தெரியாதுன்றார் ஸோ இப்படி ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் ஆகி அந்த வழக்கு விசாரணை போயிருந்தது விசாரணையில் மக்களோட அந்த எமோஷன்ஸோடு சேர்ந்து ப்ளே ஆகிட்டே போகும்போது அவங்களுக்கு லைஃப் கன்விக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே லக்னோ கொடுத்தாங்க கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் அப்பீலுக்கு போனாங்க எங்கள் மேலே தப்பு இல்லை நாங்கள் தப்பு எதுவும் பண்ணல அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு அந்த அப்பீல் போகும்போது தான் அந்த அந்த வழக்கில் என்ன ஆகுதுன்னா அதில் வந்து அவங்க இந்த மாதிரியான காரணங்களை வச்சு சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே அது நீங்கள் உள்பக்கமாக பூட்டலை இது பண்ணியிருக்கீங்க அப்போது அதே மாதிரி அந்த ரத்தக்கரை வந்து இங்கிருந்தது அங்கே போச்சுன்னு சொன்னீங்க இதெல்லாம் மிஸ்மேட்ச் ஆனது அப்புறம் அந்த பொண்ணோட வெஜினல் வாய் ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னு சொன்னது இதெல்லாம் அதாவது எதை சொல்லணுமோ அதை சொல்லணும் ஆமாம் தேவையில்லாமல் எல்லாத்தையும் எப்படி நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவீங்க அப்படி இருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஆமாம் அப்புறம் நீங்கள் அது வந்து இல்லை இது வந்து இப்படி கிடையாது அப்படி கிடையாதுன்னு திரும்பி ஒரு 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 அனது அனதர் ரிப்போர்ட் ஒரு டிபேட்டாகவே இருக்குது அது ஒரு பெரிய விஷயமாக போனதுனால பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட்டை ராஜேஷ் தல்வாருக்கும் நுப்பூர் தல்வாருக்கும் ஃபேவராக கொடுத்து அவங்கள ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க சார் எனக்கு ஒரு டவுட்டு சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ரெண்டு பேருமே கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அது தற்கொலை கிடையாது வெளியிலேருந்து யாருமே வரல வீட்டுக்குள்ளே தல்வார் கப்பல் தான் இருக்காங்க வீட்டில் தான் இந்த கொலை நடந்திருக்கு வெளியேருந்து வாரும் வெளியிலேருந்து யாரும் வராத பட்சத்தில் யார் தான் சார் கொலை பண்ணால் அதுதான் மில்லியன் டாலர் கொஸ்டினாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏன்னா நான் இந்த கேஸ் வந்து நேராக அங்கே போய் பார்க்கலாம் போய் பார்க்கல ஆனாலும் இந்த சம்மந்தமாக அங்கே விசாரித்த அதிகாரிகள்கிட்ட பேசியிருக்கேன் ஈவன் அந்த என்னோடய ரிப்போர்ட்டர்ஸே கொலீக் இருக்காங்க அவங்கள்ட்டையும் பேசுனதில் ஏன்னா நிறைய இதில் கிடைச்ச தகவல்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சென்சேஷனலாக போன ஒரு கேஸ் இது கேஸ் ஆமாம் அப்படி இருக்கும்போது அதில் சின்ன சின்ன முரண்பட்ட கருத்துக்கள் இல்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டே ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காங்க தல்வார் தம்பதிகள் கொலை செய்யவில்லை என்று நாங்கள் சொல்லவில்லை ஆனால் கொலைக்கான ஆதாரங்கள் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க தான் கொலை பண்ணாங்க நாங்கள் சொல்லவே இல்லை மேபி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு கூட நாம் எடுத்துக்கலாம் இல்லை இதை கண்டிப்பாக பண்ணிடலாம் இப்போ நீங்கள் நம்ம இது நீங்கள் சொல்கிறீங்க அயோத்தி குப்பம் வீரமணி ஒரு கேஸில் கொலை பண்ண கேஸில் அக்யூட்டல் ஆகுதுன்னா என்ன காரணம் அதுக்கு காரணம் வந்து ஆதாரம் இருக்கு ஆதாரம் இல்லை ப்ரூஃப் இல்லை ஏன்னா விட்னஸ் வரமாட்டாங்க வெளியில் போயிருப்பாங்க இப்போ தாக்கிரிட்டுக்கன் கொலையில் பார்த்தீங்கன்னா அழகிரி வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதில் எண்பத்தி ரெண்டு சாட்சியம் கொண்டு போய் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங
அப்படி பண்ணாமல் இருக்கணும்னா போலீஸ் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கணும் அதை சரியாக பண்ணலை இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த மிஸ்மேட்ச் எல்லாம் ஆகாமல் இருந்தாலே பாதி விஷயம் சால்வ் ஆயிடும் ஆமாம் ஆமாம் இப்போ இன்னொன்று நீங்கள் சொன்ன அந்த கால்ஃப் கிளப்பு அஞ்சாலம்பர் கிளப்பு வந்து அங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்க இது எங்கே போச்சு எப்படி இப்போ மிஸ் ஆச்சு அதை வச்சு அடிச்சிருக்காங்களாம் அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு போயிருக்கணும் அதெல்லாம் பண்ணலை அதே மாதிரி அந்த பிளட் ஸ்டெயின்ஸான அந்த இது அவங்களோட பில்லோ பெட்ஷீட்டு இதுக்கெல்லாம் வந்து அதை கன்ஃபியூஷன் ஆகிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபாரன்சிக் சயின்ஸ் லெபாரட்டரி வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஹைதராபாத்தில் இருக்கிற இன்னொரு அடிஷ்னல் சிஎஃப்எஸ்எல் வந்து இன்னொரு ரிப்போர்ட்டை ஒன்று கொடுக்க இது இந்த மாதிரி தேவையில்லாத கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து மாற்றி மாற்றி பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இதில் உள்ள ஏன்னா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டி ஒரு நான் கேஸ் நம்ம கூட பார்த்தோம் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒருத்தர் வந்து டைவிங் டிக்ளரேஷன் இறந்து போகக்கூடிய ஒரு நபர் தான் அதோடு தான் டைவிங் டிக்ளரேஷன் மரண வாக்கு போகலாம் இறக்காத ஒரு நபருக்கு டைவிங் டிக்ளரேஷன் வாங்க முடியாது அது ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அப்படி இருக்கும்போது அவர் சொன்ன கருத்தை அடிப்படையில் எஸ் சர்தார் அருள்ராஜா அரெஸ்ட் பண்ணி அவங்கள வந்து கொலை கேஸில் இவங்க தான் சாட்சி இவங்க மூலமாக தான் நடந்ததுன்னு சொல்லும்போது அது நெகட்டிவாக போகுது அது மாதிரி இந்த வழக்குலையும் உண்மையாக அந்த குற்றம் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கோர்ட் அப்படி சொல்லுது அவங்களோட ஒப்பீனியனை கொடுத்துருக்காங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்சு போலீஸ் வந்து ரொம்ப ஹைப்பர் ஆகிட்டாங்களா ஆகிட்டாங்களா சார் அது ஒரு கூட்டாஞ்சோறு மாதிரி ஆகிட்டாங்க அதை வந்து நீங்கள் ஒரு கிளியராக பண்ணியிருக்கணும் அப்புறம் இன்னொன்று ஒரு மீடியா ட்ரையல்ன்றது பேரலல் ட்ரையல் நடத்திட்டு இருந்தாங்க கள்ளக்குறிச்சிக்கு மாதிரி நடந்தது அது மாதிரி நடந்தது தப்பு அப்படி பண்ண ஆரம்பித்ததும் ஒரு பெரிய இம் அதுவும் ஒரு ரீசன் தான் ஓகே சார் ஓகே அப்படி பண்ணாமல் இருந்தால் இந்த வழக்கில் உண்மையான குற்றவாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பாங்க ஒருவேளை முப்பது ரெண்டு தல ராஜேஷ் தல்வாரே கூட இந்த வழக்கில் கை ஆகி கைது ஆகிருக்கலாம் இன்னும் அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் எல்லாம் வெளியில் வந்ததுக்கு காரணம் எல்லாரும் தான் இந்த ஆருஷி யார் கொண்டாங்க என்பது இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு மில்லியன் டாலர் கேள்வி அதே போல இந்த கேஸ் எப்படி நடந்துச்சு இந்த கொலை எப்படி நடந்துச்சு என்பதை ரொம்ப விழாவாரியா ரொம்ப அற்புதமா பேசியிருக்கீங்க மேலும் பேசணும் நன்றி சில்ராசன்